शुभ शुभ प्रभात दोस्तों आज आप बात करेंगे जो आई बी पी एस क्लियर का एक जो एग्ज़ाम होने वाला है ट्वेंटी सॉरी एट या नाइन दिसंबर कुछ तो भी डेट है और फिफ्टीन सिक्सटीन दिसंबर से समथिंग कुछ तो भी चार पांच डेट है उस डेट को जो आई बी पी एस क्लियर का एग्ज़ाम होने वाला है उस एग्ज़ाम के लिए हमें क्या करना चाहिए लास्ट के जो ट्वेंटी फाइव डेज बचे हैं हमारे पास उस लास्ट ट्वेंटी फाइव डेज को हम कैसे यूटिलाइज करना चाहिए हमें उसके बारे में बात करेंगे सो so, Uh, हम ये बात करेंगे कि ये लास्ट अपॉर्चुनिटी भी कैसे है और क्या क्या होना चाहिए और हमारे जो डेज है बीच उसको क्या क्या डिवाइड कैसे करें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो टाइम सेक्शन होता है हम कैसे डिवाइड करें हमारे डे को सो उसके बारे में बात करेंगे और जो मॉक टेस्ट होगा उसको एनालिसिस कैसा करना चाहिए इसके बारे में मैं बात करूँगा और ये जो मैं बात करने वाला हूँ ये इसके बेसिस पर करने वाले करने वाला हूँ यदि मैं आई बी जो क्लर्क होने का एग्ज़ाम होने वाला यदि वो क्लर्क का एग्ज़ाम मेरा होता तो नेक्स्ट ट्वेंटी फाइव डेज में मेरी पर्सनल क्या स्ट्रैटेजी होती है मतलब मैंने तो फॉर्म फिल किया लेकिन मैं देने वाला नहीं हूँ तो मैं क्या स्ट्रैटेजी रखता तो वो उसके बारे में हमने जो मुझे लगता है कि क्या होना चाहिए था क्या नहीं होना चाहिए तो मैं वो बताऊँगा और आप उस आपके अकॉर्डिंग आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और वीक पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं सो सबसे पहले बात करेंगे कि जो एग्ज़ाम के लिए ट्वेंटी फाइव डेज है तो उसके लिए एक शेड्यूल क्या होना चाहिए मतलब एटलीस्ट टेन आवर्स वगैरह का जो शेड्यूल होता है तो उसके लिए एटलीस्ट प्रॉपर मैं आपको बता दूंगा कि मैं यदि रहता तो मैं क्या करता तो सुबह यदि आप मान के चलते तो मेरा शेड्यूल छः से शुरू होता है तो सिक्स टू सेवन थर्टी एक्चुअल फर्स्ट सेशन मेरा होता तो मैं इसमें मोस्ट प्रोबेबली टारगेट करता हो कैब हो कैब ऑन रीडिंग न्यूज़ पेपर यदि अच्छा जल्दी मिल जाता है न्यूज़ पेपर तो न्यूज़ पेपर इसमें क्योंकि सुबह का टाइम है अच्छा टाइम है और माइंड फ्रेश होता है तो जिसमें जहाँ पे अपने को ज़्यादा जान लगानी होती है वही टॉपिक शायद आपको चूज़ करना चाहिए सो हो कैब और ग्रामर रूल्स और रीडिंग न्यूज़ पेपर जहाँ से आपका कॉम्प्रहेंशन हो जाएगा समथिंग मतलब तीस मिनट आप हो कैब को दीजिए और एक घंटे में आप पढ़ लीजिएगा जो न्यूज़पेपर आप पढ़ने वाले हैं मतलब हिंदू एक्सप्रेस समथिंग कुछ कोई जो वो होगा जो भी होगा वो सो so, इसके बाद तो आप नाश्ता विश्ता करके खाना खा के सॉरी नाश्ता खाना तो नहीं खा के नाश्ता खा नाश्ता करके आ, आ जाओगे सो so, एट थर्टी यदि हम पकड़े तो एट थर्टी को मैं पहला मॉक टेस्ट डेफिनेटली दूँगा डेफिनेटली दूँगा एट थर्टी टू नाइन थर्टी ये मेरा पहला मॉक टेस्ट होगा मॉक टेस्ट के बारे में बात करेंगे दोस्तों अब आप यहाँ यहाँ आ ही गए तो मॉक टेस्ट यदि देना चाहेंगे तो लास्ट ट्वेंटी फाइव डेज में आप एटलीस्ट एटीन डेज तो मॉक टेस्ट दो एटलीस्ट इनटू टू टू कितने हुए थर्टी सिक्स थर्टी तो मॉक टेस्ट देने ही चाहिए उसमें एक सुबह और एक शाम को मॉर्निंग एंड इवनिंग ये दो दो मॉक टेस्ट आपको देने चाहिए आ, एक एक वन आवर का मॉक टेस्ट होगा और उसमें कम से कम वन या टू आवर आपको एनालिसिस में लगेंगे यदि आपका मैथ्स बोर्ड की भी कि आपको सिर्फ तेरह या अटेम्प्ट हुए मतलब आपके यदि तेईस बाईस क्वेश्चन बचे तो उनको एनालाइज करने में आपको बहुत टाइम जाएगा रीजनिंग में वैसा हो जाएगा रीजनिंग में शायद आप अटेम्प्ट कर लेते हैं बहुत सारे बच्चे लेकिन मैथ्स या ऐसा सेक्शन है मैथ्स और इंग्लिश जहाँ पे बच्चे वीक पड़ जाते हैं तो आपका एनालिसिस यहाँ पर बहुत मैटर करता है और मॉक टेस्ट के बारे में बात करूँ कौन से मॉक टेस्ट लेने चाहिए कैसे लेने चाहिए ये बात करता हूँ दोस्तों कि अभी अभी हम देखते हैं कि कोई सी शिफ्ट टप आ जाती है कौन सी शिफ्ट सोपी आ जाती ईजी आ जाती है तो हमें क्या करना चाहिए दो टाइप्स के मॉक टेस्ट परचेस करने चाहिए एक जो होगा वो टफ लेवल का होगा और एक जो होगा वो मॉडरेट लेवल का होगा सो so, मेरे अकॉर्डिंग ये जो होता है वो आई थिंक ऑलिव बोर्ड अच्छे लेवल होती है ऑलिव बोर्ड की जो टफनेस अच्छा होता है और मॉडरेट लेवल में आप ग्रेड अप देख सकते हो ये मैंने क्लर्क के बारे में बात कर रहा हूँ मेरा अभी तक का जो एक्सपीरियंस है जो टेस्ट सीरीज मैंने दिया है उसके बेसिस पे मैं बता रहा हूँ सो दो मॉक टेस्ट देने चाहिए उसमें से एक मॉक टेस्ट आपका टफ होना चाहिए देना आपको सुबह और जो शाम को देने वाले आप वो मॉडरेट लेवल का दो क्योंकि जो स्टफनेस है ना तो आपको उसकी आदत पड़ जाएगी आप माइंड फ्रेश होगा स्टार्टिंग में और यदि आपका वो यहाँ पर कम स्कोर आए तो यदि शाम को आप मॉडरेट लेवल पर टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हो मॉक टेस्ट देते हो तो आपका थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा स्कोर ज़्यादा आएगा तो सो ये दो मॉक टेस्ट अल्टरनेटली क्यों देने चाहिए क्योंकि ये टफ आए तो आपको अपनी गलतियाँ भी समझ में आनी चाहिए और आप डिप्रेस ना हो और यदि मॉडरेट आए तो स्कोर 
से ज़्यादा आप और कॉन्फिडेंट भी ना हो कैसे है बच्चे कैसे दोस्तों मॉक टेस्ट में यदि ज़्यादा स्कोर आ जाते हैं बच्चे बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं ओवर कॉन्फिडेंस होना ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे आपका स्कोर आके कोई बेनिफिट नहीं मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस के लिए होता है यहाँ पे जितना स्कोर आए उसको नज़रअंदाज किया आपको सौ में से तीस भी आए तो भी टेंशन नहीं लेने का सौ में से सत्तर लाए तो भी ओवर कॉन्फिडेंट मत होना दिस इज़ द एक मतलब एक अच्छे कैंडिडेट की एक खासियत होती है कि ये कभी इन दोनों को सिर्फ कंपेयर करते हैं इसलिए कि हाँ मुझे यहाँ पे कम आए ना तो मैं मुझे यहाँ पे इम्प्रूव करना चाहिए और मुझे यहाँ पे ज़्यादा आए ना तो किस वजह से ज़्यादा है और आगे के तीस जो है क्यों नहीं मैं अटेंड मतलब मार्क्स नहीं ले पाए तो उसके बारे में सोचना है आपको सो so, दो मॉक टेस्ट के बारे में तो हमने बात कर दी तो हमने अब देखा कि एट तो एक एटलीस्ट ये जो है ना पहला मॉक टेस्ट आपको एटलीस्ट ट्वेंटी फाइव नवंबर तक तो देना ही है ये इसलिए क्योंकि ट्वेंटी फाइव नवम्बर के बाद जब आपका हॉल टिकट आ जाएगा ना दोस्तों तो आपको एक मॉक टेस्ट आपका जो एग्ज़ाम शेड्यूल है मतलब आपका रिपोर्टिंग है जी नौ बजे तो आपका एग्ज़ाम दस बजे शुरू होगा दस से ग्यारह तो उसके बीच में ही आपको मॉक टेस्ट देना है क्यों क्योंकि क्या होता है माइंड जो होता है ना वो माइंड मल्टीटास्क करना शुरू कर देता है यदि आपने प्रैक्टिस बहुत किया होगा आपका जब एग्ज़ाम पीरियड है समझो टेन बजे मेरा एग्ज़ाम है तो यदि आपने इस पीरियड के अंदर अंदर यदि मॉक टेस्ट दिया हो तो आपका ब्रेन जब आप एग्ज़ाम में जाओगे ऑटोमेटिकली मल्टीटास्क के लिए अलर्ट हो हो गया होगा उसे ज़रूरत नहीं होगी हाँ भाई कि अब चलो अब मेरा एग्ज़ाम होने वाला है मुझे ये सेक्शन अटैम्प्ट करना है वो सेक्शन यदि आप इसके बीच में नींद कभी भी एक बात करें इसके बीच में नींद में कभी मतलब नींद कभी मत लेना खाना खाने मत कभी जाइएगा क्योंकि हाँ दोपहर का जो और टाइमिंग होता है डेढ़ ढाई बजे की बैच तो वहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है लेकिन क्या है ट्वेल्व टू एक पी एम ही अपना मोस्ट प्रोबेबली इंडिया में खाने का टाइम होता है तो वहाँ पे कोई टेस्ट वहाँ पे कोई एग्ज़ाम नहीं होता है एग्ज़ाम बारह बजे के पहले एक शिफ्ट हो जाती है और शायद दो बजे के बाद दूसरी शिफ्ट शुरू हो जाती है बीच में गैप होता है तो उसके बारे में तो आपको थोड़ा बहुत टेंशन लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं है सो so, एक मॉक टेस्ट तो आपको डेफिनेटली सुबह देना है 25 नवंबर तक तो और 25 नवंबर के बाद आपको देखना है कि आपका जब एग्ज़ाम है तब देना है लेकिन यदि आपका एग्ज़ाम मॉर्निंग शिफ्ट में आता है सॉरी आपका एग्ज़ाम आफ्टरनून शिफ्ट में आता है तो आप मॉर्निंग शिफ्ट की जो मॉक टेस्ट है वो उसको एडजस्ट मत कीजिएगा सिर्फ जो इवनिंग शिफ्ट के ना उसको इवनिंग इवनिंग में जो आप मॉक टेस्ट देने वाले हो उसको आप आफ्टरनून में शिफ्ट कर दीजिएगा और और तभी सॉल्व कीजिएगा इवनिंग का छोड़ दीजिएगा मतलब यहाँ पे एक और यहाँ पे एक मतलब मॉर्निंग का मॉक टेस्ट कभी उसको नज़रअंदर मत कीजिएगा ये तो मॉर्निंग में ही देना है जो आपको शिफ्ट करना है वो यही मॉक टेस्ट आपको शिफ्ट करना है आपके जो बैच टाइमिंग होगा उसके अकॉर्डिंग सो बात होगी एक रफली एट थर्टी टू नाइन थर्टी आपका हो गया समझ लो कि एग्ज़ाम होगा मतलब टेस्ट दे दिया आपने सो इलेवन इलेवन मतलब नाइन टू इलेवन ए आपको उसका एनालिसिस करना है एनालिसिस कैसा करना है दोस्तों मैं बताता आपको रीजनिंग और रीजनिंग में तो एनालिसिस की कोई ज़्यादा ज़रूरत होती भी नहीं क्योंकि पज़ल होते हैं या क्योंकि आप पज़ल आपको आती है तो वे लैंगुड़ नहीं आती तो उसका एनालिस नहीं कर सकते आप वैसे टाइप की प्रैक्टिस कर सकते हैं वैसे ही जो पज़ल आपने छोड़ दिए वो बार बार आप अटैम्प कीजिएगा जो कोई क्वेश्चन गलत हुए वो कभी गलत मत होने दीजिए क्योंकि जो वन वर्ड क्वेश्चन होते ना दोस्तों वो कभी गलत नहीं होने चाहिए हाँ एक दो क्वेश्चन ऐसे टाइप है जो बोला होता है ना कि पूरा वर्ड दिया होता है फर्स्ट थर्ड नाइन्थ एट्थ लेटर में और उसमें वर्ड बनाओ एक पॉसिबिलिटी ये वर्ड गलत होने की और दूसरा जो प्रॉब्लम गलत होने की पॉसिबिलिटी होती है एक वर्ड दिया होता है मतलब प्रॉमिस सो हाउ मेनी लेटर्स बिटवीन जो होता है एस और ई e, उतने ही है क्या नहीं लेफ्ट एंड राइट वो सब आपको कैलकुलेट करना है इसमें एक थोड़ी बार गड़बड़ी हो सकती है ये दो सवाल जो होते हैं ना वो गड़बड़ी करने वाले होते हैं so, सो आपको ज़्यादा फोकस कौन से कौन से एरियाज़ पे करना है उसके बारे में बात करेंगे लेकिन पहले बता दें कि रीजनिंग का एनालिसिस तो कैसा होता है रीजनिंग का एनालिसिस तो आप खुद कर लीजिएगा मैथ्स के एनालिसिस में क्या करना चाहिए दोस्तों मैथ्स का आप लास्ट ट्वेंटी फाइव डेज में ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते आपका जो वीक एरिया है उसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं और कैलकुलेशन आपको बहुत फास्ट करने यदि आप कम से कम पेन एंड पेपर मोड यूज़ करेंगे ना दोस्तों जितना आप कम पेपर पेन एंड पेपर मोड यूज़ करेंगे उतने आपको बेनिफिट होने वाला है सो so, मैं ज़्यादातर क्या करता हूँ मेरे जो कैलकुलेशन फास्ट हूँ मैं दिमाग में एक्चुअली अप्रोक्सीमेशन का जो सवाल होते हैं उसमें भी शायद मैं ज़्यादा पेन ऑन पेपर में नहीं यूज़ करता मतलब आपके जहाँ पे 50 सेकंड लगने वाले हैं आपको वही आप 35 सेकंड में या 
तीस सेकंड में कर देगा तो आप पर हेड एटलीस्ट फिफ्टी सेकंड भी बचा लोगे दोस्तों पर क्वेश्चन के तो आपके एक्स्ट्रा चार पांच क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व हो जाएंगे तो इसके लिए मैथ्स में क्या है दोस्तों मैथ्स की एक ट्रेजिडी बताता हूँ मैं आपको मैथ्स एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पर आपको सभी सभी पॉइंट स्ट्रॉन्ग होने चाहिए आपके और यदि स्ट्रॉन्ग नहीं हुए तो जो पॉइंट्स वीक है ना यदि उस पर सवाल आता है वीक पॉइंट पे तो सवाल पढ़ के ही आपको समझना चाहिए कि ये मुझे अटेम्प्ट करना है कि नहीं अटेम्प्ट करना है विद इन थ्री सेकंड विद इन टू टू थ्री सेकंड आपको समझ में आना चाहिए सवाल देख के कि ये मुझे आने वाला है या नहीं आने वाला है क्योंकि डिसीजन मेकिंग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट करता है जहाँ पे सेक्शनल टाइम होता है ना डिसीजन मेकिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट करता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सो so, आपको डिसीजन मेकिंग भी बहुत स्ट्रांग रखना है आपको डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छा लेना है मतलब आप कौन सा क्वेश्चन स्किप करना है कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और ये आपको तभी आएगा जब आपने मॉक टेस्ट बहुत ही सीरियसली दिया हो कभी भी मॉक टेस्ट ऐसा मत दीजिए कि हाँ आप बीस मिनट का सेक्शन होगा इंग्लिश तो मैं बाहर थोड़ा घूम के आता हूँ बाद में अटैम्प्ट कर दूँगा नहीं ऐसा डिफ बिल्कुल मत कीजिएगा क्योंकि मॉक टेस्ट ही आपकी एक प्रैक्टिस मैच होती है कभी भी वर्ल्ड कप के पहले जो प्रैक्टिस मैचेस होती है ना कोई सी भी वर्ल्ड कप में फुटबॉल हो क्रिकेट हो तो वैसी ये मॉक टेस्ट होती है आपको वो बहुत ही सीरियसली देना है मॉक टेस्ट आपका स्कोर आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ाती है आपके एक्यूरेसी भी बढ़ाती है आपके वीकेरियस भी फाइंड कर देती है आपको सही रास्ते में लाने में भी मदद करती है यदि उसका प्रॉपर एनालिसिस हुआ तो हाँ तो मैथ्स के बारे में बात करते डीआई ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने का प्रयास करो जो डीआई आपने छोड़ा है ना दोस्तों कैसलेट हो कैसलेट देख के लोग डर डर जाते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं आपको कैसलेट नहीं आता ना तो स्किप कर दीजिएगा यदि नहीं आता है फिर भी आप उसे ट्राई कर रहे थे इसका मतलब ये तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है मतलब कब कब बोल रहा हूँ मैं एग्जाम के टाइम में अभी मॉक टेस्ट में आप वैसा डेफिनेटली कीजिएगा क्या कीजिएगा यदि एक घर एक दोन टेस्ट होती है ना तो एक दोन टेस्ट में आप ट्रायल एंड एरर में ट्रायल एंड एरर बेसिस पर मॉक टेस्ट दीजिएगा मतलब वहाँ पे अटेम जब आप कैसलेट डी आई नहीं अटैम्प करते ना कभी तो अटैम करके देख लीजिएगा आपको कैसलेट डी आई आता है यदि बॉक्स पजल नहीं आता है तो एक काम कीजिएगा जान बुझ के बॉक्स पजल उस टेस्ट सीरीज में आप अटैम्प कीजिएगा क्या होता है कि उससे आपको जो आ, समझ में आ जाएगा कि यार मैं एग्ज़ाम बीस मिनट में ये टू टॉपिक्स हैंडल कर सकता हूँ या नहीं हैंडल कर सकता हूँ या आपको अभी भी मॉक टेन मॉक एंड टेस्ट में ट्राई करना है क्योंकि मैं क्या करता हूँ मेरा भी ऐसा क्या हम कैसलेट थोड़ा बहुत वीक है मेरा मतलब वीक नहीं इन द सेंस ज़्यादा बड़ा होता तो मैं अटैम्प्ट नहीं करता तो मैंने क्या किया अभी अभी इसी के जो प्रिलियम्स के टेस्ट सीरीज आई वी के जो प्रिलियम टेस्ट सीरीज मैंने जानबूझ के सिर्फ पजल ही अटैम्प किए सिर्फ पजल ओनली और डी आए और डी आए सॉरी पजल और डी आए जो मुझे नहीं आते जिसमें मैं वीक हूँ सो ये दो टॉपिक मैंने ज़्यादा प्रिपेयर किए सो आगे बढ़ेंगे कि ग्यारह के बाद तो इलेवन ट्वेल्व बद क्या करना चाहिए ये तो एक और बोरिंग होगा शायद तो यहाँ पे आप करंट अफेयर का थोड़ा देख लीजिएगा मेरे ख्याल से बारह के एक खाना खाएंगे शायद थोड़ी बहुत नींद लेंगे दो से आप फ्री हो जाएंगे सो टू टू पाँच ये जो तीन आवर का वक्त है आपको डिसाइड करना है कि आपको वहाँ पर क्या करना है सो मेरे अकॉर्डिंग आप यहाँ पर ये करना चाहिए कि आपके जो वीक एरियाज है उसको आइडेंटिफाई तो आपने किया ही होगा उसकी प्रैक्टिस आप ग्रेड अप के जो डेली क्वीजेस आते हैं वो क्वीजेस सॉल्व कीजिएगा क्योंकि बहुत ही अच्छे लेवल के आते हैं हाँ वहाँ पे क्लर्क का नहीं दिया है आई बी मेंस का दिया तो उसको स्किप मत कीजिए आई बी पी मेंस का भी आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा जो आ, होगा वो उसको स्किप मत कीजिएगा सो पाँच बजे तक आप यूटिलाइज होगा पाँच साढ़े पाँच बजे तक तो थोड़ा बहुत टाइम पास होगा उसके बाद सिक्स थर्टी तो एट सिक्स थर्टी टू सेवन थर्टी में बताऊंगा कि आप एक मॉक टेस्ट अटैम्प्ट कीजिएगा जो इवनिंग में होने वाला है और सेवन थर्टी टू एट थर्टी टू नाइन तब तक आप उसको एनालिस कीजिएगा सो so, ये हुआ एनालिस कैसे करते हैं मॉक टेस्ट उसके बारे में सो so, मेरा भी यही शेड्यूल होता है यदि मैं आई बी पी को आई पी हाँ मैं आई बी का एग्जाम देने वाला हूँ फॉर्म भी भरा इसका मतलब लेकिन एक काम करने वाला हाजा के सिर्फ अटैम्प्ट करने वाला हो पेपर जितना होता है उतना लेकिन मार्क नहीं करने वाला है क्योंकि एक कैंडिडेट का नुकसान तो होना नहीं चाहिए ऐसा मैं सोचता हूँ सिर्फ पेपर पूरा अटैम्प इंग्लिश पूरा अटैम्प करूँगा पैंतीस कुछ तो भी होता है तीस हाँ तीस के तीस रीजनिंग मैथ में पैंतीस पैंतीस अटैम्प करके देखूँगा सिर्फ कितने बराबर रहते हैं कितने गलत आते हैं और यहाँ में सिर्फ मैं जो मिसलिनेस पार्ट होता है मतलब वर्ड प्रॉब्लम होती है वही को अटैम्प करूँगा और रीजनिंग में सिर्फ पजल अटैम्प करूँगा मतलब यहाँ पे पंद्रह इकट्ठे हो जाएंगे यहाँ पे दस बारह ज़्यादा से ज़्यादा मैं पचास बीस एक सॉरी
एटलीस्ट प्रीलियम का जरूर हो सकता है सो so, और इसमें नहीं लेने वाला हूँ सिर्फ जाके पेपर में बैठने वाला हूँ सो एनी ये ये नहीं बताऊँगा इसके बारे में बात करेंगे कि ये लास्ट अपॉर्चुनिटी का हिस्से है दोस्तों देखिएगा एस बी क्लर का एक बड़ा लॉट चला गया है एस बी क्लर का एक बड़ा लॉट चला गया है एस बी आई पी का एक लॉट चला गया है एन आई एस सी एल असिस्टेंट का एक लॉट गया है बैंक ऑफ सॉरी बैंक ऑफ बड़ौदा जिन्होंने ज्वाइन किया हो तो अब आने वाले नहीं है बैंक ऑफ बड़ौदा एस बी आई क्लर्क एस बी आई पी ओ एन आई सी एल का एक बड़ा लॉट यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी वैकेंसीज थी सो ये एक लॉट गए दूसरा और आर आर बी पी ओ का एक लॉट जाएगा आई बी पी एस पी ओ का नहीं जाएगा तब तक क्योंकि रिजल्ट लेट लगता है सो आर आर बी पी ओ का तो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा शायद जनवरी तक दस जनवरी तक और मेंस बीस जनवरी तक शायद वो बच्चे नहीं देंगे सो देखिएगा दोस्तों कि ये लास्ट अपॉर्चुनिटी हाँ आप बोलेंगे कैनरा बैंक का भी है एग्ज़ाम उसको तो मैं पकड़ता हूँ दोस्तों किसी वो तो सिर्फ आठ हंड्रेड वैकेंसीज है ऑल ओवर इंडिया ये क्लर्क की एट थाउजेंड वैकेंसी फाइनल होते होते तो एट तो नाइन थाउजेंड तक चली जाएंगी सो ये फाइनल वैकेंसीज तो आ जाएंगी सो ये आपके लिए लास्ट अपॉर्चुनिटी क्योंकि इसके बाद इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली नहीं है दोस्तों क्योंकि कट ऑफ तो आपको मतलब प्रीलियम का कट ऑफ क्या होगा मेंस का कट ऑफ क्या होगा ये कोई भी नहीं बता सकता तो जो बताते हैं ना वो तो सबसे बड़े बेवकूफ़ है अभी से जो बताने वाले हैं उसको तो मैं सबसे बड़े बेवकूफ़ समझता हूँ अभी से कट ऑफ प्रेडिक्ट कर देते हैं एक एक मंथ पहले एग्जाम के पहले ऐसा नहीं होता है कट ऑफ एग्जाम पर डिपेंड करता है सो कट ऑफ जो भी होगा अलग दोस्तों यदि एटी आपने देखा यदि समझ लो कि महाराष्ट्र से एटी गया मेन्स का कट ऑफ तो डेफिनेटली ये टिफ इसकी वजह से गया क्योंकि बहुत कंपटीशन कम हो गए नहीं तो ये नाइन्टी तक चला जाता समझ रहे हो जो पाँच मार्क का डिफरेंस आएगा ना दोस्तों डेफिनेटली कंपटीशन कम होने की वजह से आएगा क्योंकि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे बच्चे जो है अब ज्वाइन कर लेंगे एन आई जो ज्वाइन करेंगे वो क्यों आएंगे इधर एस वाले क्यों आएंगे एस बी वाले क्यों आएंगे सो so, आपके लिए एक बहुत बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी शायद आप एक अप्रैल से गवर्नमेंट का जो फाइनेंशियल ईयर शुरू होने वाला है वो सेलिब्रेट कर सकते हैं ये सेलिब्रेट करने का मौका आपको तभी मिलेगा मिलेगा जब आप उसका एक्यूरेट प्लानिंग करोगे एक्यूरेट प्लानिंग एक्यूरेट मॉक एनालिसिस एक्यूरेसी इन एग्ज़ाम गेन कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस आपको खुद पे ऊपर होना चाहिए मुझे एक कमेंट पूछा था कि यार आप कैसे आ, देख लेते हो कि आपने तेईस अटैम्प किए तो आपको तेईस के तेईस बराबर हो गए भाई मेरा उतना कौन मतलब सभी को नाइन्टी परसेंट बच्चे को बात पता है लेकिन शायद वो बच्चा नया होगा इसलिए उन्हें पूछा पूछा होगा तो ये बात तो हमेशा सबको पता होगी क्योंकि खुद पे ऊपर भरोसा रखो फेथ इन योर सेल्फ क्योंकि क्या होता है एग्जाम में वही मैटर करता है जब आप खुद पर भरोसा करते हो यदि आपने इधर उधर देख लिया यदि आपको अटैम्प करने के बाद भी हाँ आपको भरोसा नहीं कि यार यही सवाल का आंसर है या नहीं आंसर है तो आप अटेम मत कीजिएगा क्योंकि क्या है ना दोस्तों नॉर्मलाइजेशन बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है एक्यूरेसी में सो प्लीज़ प्लीज़ एग्ज़ाम में आपकी एक्यूरेसी बनाए रखना मॉक टेस्ट में भी ट्राई करो बना के लेकिन रिस्क लेना भी मत छोड़ो रिस्क भी लेके देखो एक दो एक दो वर्ड प्रॉब्लम की रीजनिंग में तो रिस्क नहीं ले सकते हाँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा एरियाज जो फोकस करना है लास्ट ट्वेंटी फाइव डेज में उसके बारे में बात करूँगा रीजनिंग में डेटा सेफिशेंसी पे ज़्यादा फोकस करना है और पजल क्योंकि ये दोनों डोमिनेटी ये दो सेक्शन ज़्यादा डोमिनेटी है पाँच क्वेश्चन आ जाते हैं पंद्रह या बीस आ जाएंगे तो मिल बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे मैथ्स में तो आपको वर्ल्ड प्रॉब्लम डी आई तीन डेटा सफिशेंसी और चार आपको क्यू वन क्यू टू ये चार बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं क्यू वन क्यू टू और डेटा सफिशेंट की ज़्यादा प्रैक्टिस की जाएगा और डी आई की भी क्योंकि यही आपको आगे लेके जाने वाला है देखिएगा दोस्तों डी आई डेटा सफिशेंसी के यदि पाँच सवाल होते हैं और क्यू वन क्यू टू के पाँच सवाल होते हैं ना तो इसमें से आपको कम से कम तीन तीन तो बहुत इजी आ जाएंगे तीन इजी आ जाएंगे टू मॉडरेट लेवल के होंगे सो ये छोड़ दीजिएगा कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे एटलीस्ट तीन तीन को तो टारगेट कीजिएगा सो यहाँ पे स्किप एंड अटेम्प्ट का जो आर्ट होगा वो आपको डेवलप करना होगा लास्ट के ट्वेंटी फोर डेज में सो आई थिंक बहुत बड़ा वीडियो होगा तो वीडियो हो गया दोस्तों अब बात करेंगे डायरेक्टली मैं अब एक वीडियो डालूँगा एक चार पाँच दिन पहले जब एग्ज़ाम होगा पाँच दिसंबर तक तभी डालूंगा कि आखिरी तीन चार दिन में क्या करना है और पेपर में क्या करना है चाहिए क्या क्यों और क्या नहीं करना चाहिए सो थैंक यू दोस्तों फॉर वाचिंग दिस एंड बेस्ट लक फॉर योर नेक्स्ट असाइनमेंट जो आपके मतलब जो आपकमिंग एग्जाम्स होगी उसके लिए
थैंक यू गैस हैव अ नाइस डे बाय